Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver pour notre troisième numéro de la série de vidéos « Je visite vos îles ». Donc le concept est très simple, vous me donnez votre code onirique et je me rends sur votre île pour la visiter en vidéo et la partager avec l'ensemble de la communauté. Voilà, donc comme les deux premiers euh, numéros, si vous n'avez pas euh, visionné les précédentes, euh, les précédentes vidéos, je vous invite à le faire. Bien évidemment, je vous mettrai euh, dans le petit i d'information les liens directs à ces vidéos. Voilà. Donc comme les deux précédentes, aujourd'hui nous allons euh, nous attacher à visiter quatre îles de mes abonnés. Et on commence tout d'abord avec l'île de Cricri qui s'appelle Mystère. Euh, J'ai hâte de la visiter. Alors Cricri m'a dit qu'elle avait apporté des petites modifications et que l'île n'était pas finie à 100%, je crois. Mais c'est pas grave, on va visiter ce qu'il y a à visiter et vu la carte... Je pense qu'on aura de quoi faire, voilà. Alors donc, euh, son île s'appelle Mystère, le code onirique se trouve en bas de votre écran. Moi, comme d'habitude, je, je vous le rappellerai en description de cette vidéo. Elle a quatre personnages principaux, donc Cricri, Nounours, Minette et Maxou. Et ses habitants, nous avons Jojo, Pietro, Stéphane, Bibi, Philibert, Tutu, Héloïse, Ismaël, Calypso et Coco. Voilà, c'est chouette parce que ça change un petit peu au niveau des habitants. Euh, on a des valeurs sûres comme Bibi et Stéphane, mais pour le reste, je trouve que ça change un petit peu et je suis très, très euh, impatiente de visiter cette île. Alors, une visite de nuit, là aussi, ça change. J'aime beaucoup le drapeau. J'adore le drapeau. Euh, on est parti, du coup, comme d'habitude, depuis l'entrée de l'île. Waouh J'aime beaucoup cette entrée, j'aime beaucoup. Alors, j'ai pas forcément repris euh, vos messages pour savoir quel était le thème, les thèmes de vos îles respectives, parce qu'il y a des messages qui remontent depuis euh, bah, que j'ai lancé l'épisode, la série de vidéos, donc depuis le premier épisode qui a été diffusé il y a presque deux mois maintenant, c'était au mois de mai. Donc j'ai pas forcément repris les descriptions de vos vidéos, je sais qu'il y en a qu'il fallait que je fasse, donc, dont celle de Cricri et euh, la deuxième île que nous allons visiter ensuite. Donc j'ai pas forc forcément repris les thèmes, mais déjà j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Je pense que ça va être une île assez naturelle, je peux me tromper, pardon, c'est ma chaise qui, qui fait encore des bruits, je pense qu'elle va vraiment me lâcher bientôt. Bref, euh, mais j'aime beaucoup cette entrée, voilà, j'adore. Euh, alors, le bureau des résidents est juste en face, vous le voyez, hop, on tombe directement sur le bureau des résidents, qui est partiellement entouré de euh, façades de château. Oh, il y a le petit café ici. Oh, j'adore. Ah, j'adore. Tiens, on a une copine là. Je vais lui dire bonjour. Ah, c'est Cricri. Les loisirs créatifs, c'est top. Oui, je peux, je veux bien te croire. C'est trop mignon hein, ce que tu as fait ici. Hein. C'est vraiment un tout petit café, mais moi j'adore. Je trouve ça très, très, très mignon. J'aime beaucoup. Alors, on va déjà repartir. Moi, je serais curieuse de voir au niveau du pont. On va partir sur la gauche de l'entrée. Il y avait un petit pont ici. Voilà. Oh, il y a la petite Bibi. Oh là là, c'est joli. Hein. Oh, je trouve ça très joli. Très, très, très joli. Regardez-moi cette vue qu'on a. C'est magnifique. Il y a du très, très bon travail. Hein. Cri, cri, bravo. Bravo. Alors, euh, comme chacune des vidéos de Je visite vos îles, euh, je n'irai pas dans les maisons des habitants, parce qu'il faut quand même que je visite quatre îles, donc euh, voilà. Et euh, nous ne rentrerons pas dans les maisons euh, de ces personnages. Peut-être la maison principale, peut-être celle de Cricri, euh, mais, euh, mais c'est tout, parce que sinon ça va prendre trop de temps, et je ne veux pas que la vidéo dure trois heures non plus, C'est pas le but. Sachant qu'il y a quand même trois autres îles derrière à visiter, bon je suis, encore, je suis en train de me bloquer, ça commence bien. Ah, là, on est dans un esprit un peu plus asiatique, j'ai l'impression. Ah oui Ah oui Ah oui, carrément asiatique, même. Ah, j'aime beaucoup. Oh, J'adore. Ça, alors ça, c'est comme l'île de l'eau, là. Dans le premier numéro, j'avais visité l'île qui s'appelait Koh Lanta, mais qui était d'inspiration très, très asiatique, japonaise. Euh, et vraiment, ça me donne envie de me tenter sur ce thème. J'en ai jamais fait euh, des thèmes asiatiques, et ça me donne envie de m'essayer à ce genre de thème. Bon, on peut pas passer par là. Il faut reprendre la plage. Ok. On va monter. Oh. Alors, c'est la maison de qui, celle-là Du coup. Alors. 
Ah, c'est nounours. D'accord. Donc, Cricri, elle est en haut à droite. Donc, on fera celle de Cricri. Mais euh, voilà, si vous êtes curieuse et curieux euh, et que vous aimez les styles japonais, bah, n'hésitez pas à visiter l'intérieur de la maison de nounours. Oh C'est très, très, très sympa. C'est très, très, très sympa. Des petits temples comme ça, japonais, j'aime beaucoup. J'aime énormément. Bravo Cricri, parce que franchement, enfin là déjà ce que je vois, euh, j'aime beaucoup. Voilà, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Allez, on va redescendre. En plus c'est chouette parce que tu utilises les motifs perso et également les motifs du remodel. Et ça j'aime bien. J'aime bien quand on mixe les deux, qu'on ne fait pas que du motif euh, perso. Et qu'on laisse la place quand même au motif du remodel. Je trouve ça très très chouette. C'est sympa. Alors là, on arrive dans le petit coin ruche. Oh là là. C'est la maison de Jojo Oui, c'est la maison de Jojo. Bravo Nala. Ça, c'est 4 ans d'expérience de jeu. On arrive à reconnaître les maisons des habitants. Oh Oh, un petit tiki bar Oh, très mignon Ah, j'aime beaucoup Ah, j'aime beaucoup J'adore ton tiki bar. Hein. Très, très, très sympa. Moi, c'est ça qui me manque euh, pour, pour Moonstone. Là, c'est les, les, les haut-parleurs coquillages. J'ai pas le plan encore. Je pense que je vais mettre des lampes coquillages. Je vais commencer à en crafter quand même. Il est très sympa ton tiki bar, hein, Cricri. Vraiment très sympa. Le petit coin, la petite zone de pêche. Le petite boutique de surf avec les bouées. Excellent. Excellent. Là où il y a open, qu'est-ce que c'est Ah Oh Alors là, c'est la tente d'un de tes personnages. J'adore aussi laisser comme ça des tentes. Je ferai peut-être ça sur la version automne de Moonstone. Je pense qu'il y aura des petits coins euh, naturels. T'as pas aménagé la péninsule, mais en même temps, elle est toute petite, ta péninsule. Le camping est juste là. C'est joli, hein. C'est très, très naturel. J'aime beaucoup. On va finir le, le fond de l'île, là. Les petites toilettes. Les petites toilettes publiques. Oh, j'adore. J'adore. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup ta proposition, euh, Cricri. J'aime bien. Alors, attendez, parce que là, on a un pont. Je crois que j'ai pas fait ici. Voilà, oh il y a plein de petits coins. C'est trop mignon. C'est trop, trop mignon ton île. J'adore. Le motif de sol, là, est très joli aussi, hein. Très, très très joli oh là là c'est vraiment dans ça, ça se fond dans la nature les maisons je trouve c'est très sympa ça c'est Héloïse ouais Héloïse elle est très jolie ton île et là on revient au niveau des ruches et de chez Jojo d'accord Euh... Ouais, on va repasser là, comme ça on va passer derrière, euh... derrière le coin japonais de ton île. Philibert. Ah non, Calypso. Ça c'est Calypso. Oh là là. C'est très 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 sympa. Et là, on revient au niveau de ton entrée, d'accord Enfin, ton entrée, ton bureau des résidents. J'ai peur de louper des coins. <rire> Hop, on va remonter par là. Oh Ah, la petite place, là, c'est sympa, avec le carousel. Oh Oh Alors ça, j'aime beaucoup. Ah, c'est très inattendu la petite fête foraine, là, j'aime beaucoup. J'adore. 
J'adore ce que tu as fait là. Et ça donne à la plage. Ça mène à la plage de Wuna, c'est ça J'ai l'impression. Oh là là. Ah oui, il y a la plage de Wunar qui est là. Oh, c'est très sympa. Hein. Ça, c'est Pietro. Ouais. Ah, oh, t'as même utilisé ton gros rocher là, c'est sympa. C'est très sympa. Ah, j'aime bien cette petite place là de fête foraine. Très mignon. Ah, on a le musée là-bas. Ah oui, je vois sur la carte. Oh là là. Ah, oh, c'est joli. J'aime bien ce que tu proposes. Les aménagements que tu fais là, c'est très 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 sympa. Oh, j'adore. Hein. J'adore. J'adore ce que tu as fait pour le musée. Là, là, avec le petit, les petits cafés et tout. là. Oh là 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 là. C'est très mignon. Hein. C'est très 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 mignon. Et là, pareil. Oh, avec la vendeuse, là. C'est trop mignon. Allez, on va continuer par ici. La petite fontaine. Oh là là, c'est sympa, hein. Petit faux pont là. Oh, c'est mignon là. Petit coin fleur, petit coin botanique. C'est très sympa. Oh, ah oui. Ah, c'est très sympa ça aussi avec la lune là. Oh, c'est très 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 sympa. Hein. Je sais pas si on peut y aller. Avec les, les vignes là-bas, on peut grimper. Oh là là, c'est chouette. Il y a plein de petits coins. Non, c'est par ici. Wow. Oh là là, c'est vraiment sympa hein, ce que tu as fait, hein, Cricri. Moi j'aime bien. Ça doit ça doit être Stéphane. Qu'est-ce que t'as comme muguet, dis donc Donc là, c'est un de tes personnages secondaires, du coup. Et on doit avoir la ta maison qui est pas très loin. Attends, tu sais quoi On va déjà passer par là. Oh, t'as fait des vignes. Oh. Oh, tu sais comment, tu sais comment me toucher, euh, cri cri. <rire> c'est oh, c'est sympa. Hein. Oh, j'adore, j'adore ce que t'as fait pour les vignes. Ah, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. C'est très 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 sympa. Avec le faux bâtiment là, j'adore, 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 j'adore. C'est très sympa hein, ce que t'as fait. Hein. Oh, j'aime beaucoup. Le petit potager. Oh là là, c'est trop mignon. Ah, t'as fait un coin mariage sur la plage. Excellent. Oh là là. C'est vraiment ce qu'on faisait au début du jeu. J'adore. J'adore retrouver ce style d'ambiance sur vos îles. Et c'est là que je vais voir des scarabées que j'arrive pas à attraper sur Moonstone. <rire> La blague. <rire> Ah pardon, il y a Tutu. Ah, il y a Tutu. Oh, T'as un sac de clochettes. <coughs> T'as un sac de clochettes ici. Trouvé. Regarde. Oh, 30 000 en plus. 30 000. On voit où tu laisses tes sous. <rire> Allez, on va faire ta maison. C'est parti. Ah, c'est un spa. Oh, trop bien. Mais c'est un spa avec le squelette Pourquoi il y a le squelette 
Pourquoi il y a le squelette là-bas Je serais curieuse de savoir pourquoi t'as mis un squelette dans le fond de la pièce, euh, Cricri. Faudra me le dire. Très sympa. Allez, on va faire la pièce du fond. Ah oui, c'est plus un hôpital en fait, non C'était marqué spa, mais j'ai l'impression que c'est un hôpital en fait, ton, ta maison. On va voir les autres pièces, mais ça en tout cas, ça c'est une, euh, une chambre d'hôpital. Ça, ça ressemble fortement à une chambre d'hôpital. Ouais. Allez, on va voir les autres pièces. Oh, magnifique Oui, ça fait spa et hôpital en même temps, j'ai l'impression. Je sais pas trop. Tu, tu me diras, euh, Cricri, ta maison, euh, ce, que ça, ce que ça représente exactement. Bon, désolé si vous avez du bruit derrière. J'ai mon fils qui est dans la pièce, mais euh, je suis désolée. J'enregistre pendant les vacances, donc je ne peux pas faire autrement. Je suis confuse si vous avez des bruits, euh, des bruits en arrière-fond. C'est magnifique. Hein. J'aurais pas pensé utiliser le mur sirène pour, euh, pour faire un endroit comme ça. Mais c'est très relaxant. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup cette idée. C'est vrai que le mur est magnifique. Hein. Le mur sirène, il est très 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 joli. J'avoue que je suis pas fan des items sirènes. Mais là, avec les bulles, là, les couleurs, les lumières, l'effet est très sympa. Bravo. Bravo à toi, Cricri. Alors, on découvre la dernière pièce. Oh, du rez-de-chaussée. Oh, c'est sympa. Ah oui, là, ça, c'est une salle de massage. C'est très, très sympa. Hein. Très, très, très sympa. De nouveau, le mur sirène. Oh là là. Avec le sol, là, des, des, des pétales de fleurs de cerisier. C'est très, très, très joli. Très joli. La pièce de l'étage. J'aime bien. <coughs> Désolé. C'est très 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 sympa. J'aime bien, c'est que tu restes sur les mêmes... Euh, J'ai l'impression les mêmes codes couleurs. Il y a beaucoup de bleu. Le bleu, le naturel, le, avec le bois et le, et le rose. Je trouve ça très 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 sympa. Oh Il <rire> y tous les posters. Oh, c'est vraiment très sympa. Hein. Allez, on va finir par le sous-sol de la maison. Oh Ça, c'est une pièce qui me plaît. <rire> Forcément. J'aime bien le combo que tu as mis là, avec les meubles arctiques, le, le mur arctique, le mur fossile. Je crois que c'est le mur fossile, le sol fossile aussi. Non, c'est pas le sol fossile, ça. Ça, c'est le sol roche ou je sais pas quoi. Oh, c'est très sympa avec tous les tonneaux là. Oh là 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 là. C'est très 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 sympa. J'adore. J'aime beaucoup. Bon, on peut pas rentrer, mais euh, j'aime beaucoup. Allez, on termine la visite des extérieurs. Je pense qu'on a bientôt fini, hein, de toute façon, la visite, là. On a encore quelques maisons d'habitants par ici. Ah, ça, ça doit être euh, Philibert, alors. C'est très naturel, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup l'esprit de ton île. J'aime bien, j'aime vraiment beaucoup. Il y a un petit côté à la fois estival, tropical, dans certains coins. Euh, le coin très naturel, également. J'aime vraiment beaucoup la... la... La vibe que tu as su donner à cette île, Cricri. J'aime bien. Le petit lac, là, avec le, la zone de pêche. Trop mignon. Ah, t'as enregistré au mois de juin avec les lucioles. J'aime bien, c'est qu'en plus, chaque habitant a son petit bout de jardin. C'est trop mignon. C'est trop, trop mignon. Ils ont leur petite terrasse. J'adore. Là, on a un petit café, là. Oh là là. Et c'est ça, la magie des îles, comme ça. Je pense que t'as pas vraiment de thème, en fait. Ou je me trompe peut-être, hein, mais j'ai l'impression que t'as pas vraiment de thème sur ton île. Et c'est ça qui est chouette. C'est ça qui est sympa. Ah, oh, attendez, on peut monter là Oh, alors attendez. Il y a une petite plage. Ah, on a l'aéroport qui est juste à gauche. La petite euh, plage avec le, le petit, euh, les petits endroits de sport là. Petite salle de sport en plein air. Très sympa. Oh
J'aime bien, j'aime bien tous les petits coins que t'as fait. J'adore. Ah, la maison de Coco, c'est vrai qu'on n'avait pas vu la maison de Coco qui est juste là. Et eh bien dis donc, elle a son petit promontoire à elle toute seule. On n'a pas vu la place là. On n'a pas été sur cette place là. Bah oui, c'est sur à la droite du bureau des résidents, on l'a pas fait. On va y aller, on va descendre là. Oh là là, c'est vraiment très 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 sympa. Hein. J'aime beaucoup ton île Cricri. On n'a pas fait là. Ah bah oui, il y a la boutique Nook. Une autre maison ici. On n'a pas vu d'ailleurs l'atelier des sœurs doigts de fée. Ou c'est moi qui... Pourtant on a été là-haut. Ah, on n'a peut-être pas été sur ce coin-là. On n'a pas fait l'atelier des sœurs doigts de fée, hein, je crois pas. Ah ouais, il y a tout ça qu'on n'a pas vu. T'as un petit cimetière ici. Ah oui, il y a plein de trucs qu'on n'a pas vu là. Attendez, oulala. Là là. C'est pour ça... <rire> Moi, vis j'adore visiter des îles en hein, code onirique, mais j'ai toujours peur de rater plein de zones. Qu'est-ce que c'est, là Oh C'est une petite église. Oh, oh c'est joli Ah, j'aime bien C'est très, très, très joli. J'adore. Petite église provençale, là. J'aime beaucoup. Le petit cimetière ici. Oh là là. Et là, on revient. Ouais, on revient ici, d'accord. Alors, du coup, moi, je vais aller voir l'atelier des sœurs doigts de fée. Je crois qu'on l'a pas vu, hein, l'atelier de couture. On va essayer de couper par là. Oui, parce que là, on n'était pas monté, en fait, ici. Bah oui, ça donne ici, d'accord. T'as mis deux rampes. Oh, C'est très sympa. Hein. Du coup, il est là-bas. Pourtant, on a été, là. Ah ouais, mais vous voyez, j'étais pas monté. J'étais pas monté du tout, ici. Bah par où on est arrivé alors Ou alors on est grimpé par là mais j'ai pas vu... Non on est arrivé de l'autre côté, on est arrivé par là je pense. Par la rampe qui était là-bas. Donc ça on ne l'avait pas vu. Oh là là, c'est vraiment très sympa. Hein. Bon écoutez, je pense qu'on a fait le tour cette fois de cette île. J'espère honnêtement, hein, sincèrement, je suis désolée Cricri si j'ai oublié des zones. J'espère que j'ai rien oublié. Euh, J'avoue que je compte pas notamment les... au niveau des maisons des habitants, etc. Donc je ne sais pas si j'oublie. Des, des coins ou pas euh, j'espère que ce n'est pas le cas pour ton île mais en tout cas bravo à toi parce que moi en tout cas j'ai beaucoup aimé visiter ton île c'est vraiment le genre d'île que j'adore le genre d'ambiance que j'adore petite mention spéciale pour ton entrée j'adore ton entrée, je la trouve très 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 jolie euh, et pour le petit coin vigne bien évidemment là tu as, tu as touché mon cœur. Euh, du coup bravo à toi Cricri et on est parti pour la deuxième île de cette série alors nous voici sur la deuxième île et cette fois on se rend sur Hawaï. Alors on se rend pas vraiment sur Hawaï mais l'île s'appelle Hawaï. Euh, mais il s'agit sur un thème... Oh Ah la carte, j'adore On est sur un thème euh, Palm Spring. Donc il s'agit de l'île de Cyriel. Euh, avec donc le personnage de Léo. Nous avons en habitant Alix, Chino, Colette, Raymond, Bouloche, Koaline, Margot, ma petite Melba... Nadine et Christine. Voilà, les petites, euh, les deux sœurs. Euh, j'ai hâte de visiter. Franchement, alors, il j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de... Hum, sauf sur le fond de l'île, mais tu as beaucoup d'utiliser de, de motifs perso, visiblement, puisque la carte, vous voyez, il n'y a pas beaucoup de, 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 bah, de motifs du remodile. Euh, mais j'ai hâte. J'ai hâte de visiter ton île. J'ai hâte de voir le fond. J'ai l'impression que tu as fait... Je pense que tu as fait une plage artificielle. Je suis pratiquement sûre. Déjà à l'entrée, alors j'aime beaucoup ce motif. J'adore ce motif de sol. Euh, je l'avais utilisé sur mon île euh, Bretagne. J'adore ce motif de sol, vraiment. Ça, ça fait partie du motif également. Et vous avez, voilà, j'allais dire, vous avez le motif de route normalement qui est ici. Franchement, euh, j'adore ce motif. Oh là là. Ah oui. 
très sympa. Avec le gyroïde, j'adore l'idée du gyroïde dans la vitrine. Je trouve ça très 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 sympa. J'aime beaucoup beaucoup déjà dès l'entrée. J'aime beaucoup. Avec ici, alors tout ça c'est les motifs de... Hum, comment elle s'appelle de trop Enfin euh, celle qui a fait l'île de... Mais, euh, Marilyn qui a fait l'île de Tropikitsch. Euh, si, euh, voilà, si vous ne la connaissez pas, euh, vous retrouvez toujours des motifs, euh, des codes sur, euh, sur Pinterest. Et elle a fait beaucoup, beaucoup, elle a fait une île euh, urbaine tropicale avec beaucoup de motifs comme ça. Si vous voulez faire des bâtiments, juste piochez dans ces motifs parce que franchement, c'est pépite. C'est très, très, très sympa. Le petit barrage vu là, très sympa. Oh Ah, on a une petite fête foraine ici. J'aime beaucoup. Ah, bon, là, je suis coincée. Bien évidemment, Nala. Que serait une visite de Nala sans être coincée dans un endroit C'est pas possible. Alors, hop, on a un petit pont juste là. Oh, avec la boutique de surf. C'est très sympa. Alors, ne le prends pas mal, hein, ce que je vais te dire, Cyriel. Mais je trouve que ton île ressemble dans la façon de faire avec les petites rues comme ça, etc., euh, de Xiaokori, qui avait fait un thème Pal Spring également. Et je trouve que ton île ressemble beaucoup. Alors, c'est pas du copier-coller, hein, mais ça ressemble dans la structure, dans la façon dont tu as aménagé ton île. Ça ressemble beaucoup à celle de Xiaokori, à celle de Megan. Mais j'aime beaucoup, j'adore. Puis avec ce motif-là, ce motif de sol blanc, là, ça donne une clarté à l'île, je trouve. J'adore ce motif. Ah, ta maison est juste là Oh, t'as creusé au niveau de ta... Ah, j'adore J'adore l'idée de creuser de l'eau au niveau de sa péninsule. Je trouve l'idée excellente. Donc, bravo. Eh bien, écoutez, on va faire la maison de Cyril tout de suite. Allez, c'est parti pour la visite de l'intérieur de la maison. Oh Ah, c'est original. C'est très coloré, j'adore. J'adore l'intérieur. Ah, je trouve ça très, très coloré, très peps. J'aime beaucoup. Je sais pas si on peut passer, par contre. Est-ce qu'on peut voir la pièce du fond Ouais. Oh, J'aime beaucoup. Le choix des meubles, les personnalisations, les couleurs que tu as mises. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ça fait très jeune, très peps. J'adore. J'adore, j'adore. Allez, on va voir la pièce du fond. Bon, bah finalement, on ressort. <rire> parce que les autres pièces n'étaient pas aménagées. Voilà, il y avait juste la pièce principale du rez-de-chaussée. Euh, toutes les autres pièces au rez-de-chaussée n'étaient pas aménagées. Ainsi que l'étage et le sous-sol. Alors du coup, on continue la visite. Ah, on a le musée qui est juste là. C'est sympa. J'adore la symétrie que tu as faite. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup l'entrée du musée. J'aime bien ta proposition. La boutique Nook. C'est sympa avec les banquettes là. Oh, J'aime beaucoup. Puis les choix des fleurs. T'as mis que des fleurs colorées. J'adore. J'adore, j'adore l'ambiance de ton île. Mais c'est ça, hein, Palm Springs, c'est tout de suite très kitsch, très coloré, j'adore. L'atelier des sœurs doit être fait. On arrive avec quelques maisons, là. Donc la maison de Nadine, la maison de Christine, qui se prête totalement à ce genre d'île, parce qu'elles sont vraiment très très peps, elles aussi. Et là, on doit avoir Chino, je pense. Donc, j'ai l'impression que tu as fait le choix. Euh, C'est un parti pris, hein, mais tu n'as mis que des orangers, des palmiers. Attendez, moi, je voudrais passer de l'autre côté du canal, là. J'adore les barrières colorées, là. Ah, on ne peut pas y aller Attendez. Allez, on va passer par là, avec les maisons des habitants. J'aime beaucoup. Hein. Alors là, qu'est-ce qu'on a Ça, j'adore l'idée de mélanger les deux sols, là. Quand je vous dis que le orange et le, et le rose, ça se marie très très bien. Ah, on a le Flamingo Hotel. Ça, je l'avais utilisé sur mon île Cuba, ce motif. J'avais fait un motel aussi, le Flamingo Motel, qui est très, très, très sympa. J'aime beaucoup, hein. J'aime beaucoup ce que tu as fait. Oh là là. 
toutes les couleurs là c'est très 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 joli c'est très joli de toute façon les îles les îles tropicales parce que Palm Springs ça, ça a un côté tropical quand même euh, mais les îles tropicales de manière générale euh, en, en, en version urbaine c'est très 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 sympa oh là là oh, la vue là il doit y avoir une sacrée vue hein. on va continuer les maisons des habitants avant mais je pense qu'on a une sacrée vue ça ça doit être la maison de Koaline celle de Bouloche et j'ai vu que tu avais fait une petite piscine municipale derrière. Oh là là. J'adore l'idée d'entourer la piscine avec des cocotiers. C'est très 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 sympa. Elle est très sympa. Ça donne tout de suite un côté ombragé à ta piscine. J'aime beaucoup l'idée. Très joli. Mais oui, y a, on sent beaucoup l'inspiration de Siaokuri, hein, je pense. Hein. Ça se sent dans l'aménagement la, dans et dans la déco de ton île. Encore une fois, c'est pas une critique, hein, bien au contraire, parce que moi j'adore les créations de Megan. Je trouve que c'est, pour moi, en termes de, 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 de créateur de contenu Animal Crossing français, c'est la meilleure. C'est vraiment la meilleure, c'est Megan. Alors du coup, le passage pour aller en face se fait par ici, d'après ce que je vois sur la carte, à côté de ta maison. Ouais, on a les petits chemins ici. Oh là là. Alors, à moins que je me trompe, mais j'ai pas l'impression par contre que tu aies fait un point de vue. Ah ben voilà, c'est une grande plage artificielle que tu as fait ici. Oh là là. On va dire bonjour à ton petit perso. Bienvenue à Pam Springs, merci. Merci beaucoup. Il y a la maison de, de Melba. Quel dommage par contre qu'on puisse pas mettre le motif sous les maisons. Comme sur le DLC en fait. Je trouve ça tellement mais tellement dommage. Quand on fait justement des zones comme ça, qu'avec du sable, des zones désertiques ou quoi, et qu'on pose des maisons, ça gâche un petit peu je trouve. C'est vraiment, vraiment dommage. J'espère qu'on aura cette possibilité dans le prochain opus, parce que là, c'est clairement dommage. Ici, pareil pour le camping. Vous avez la technique de vous mettre dans le coin, ici, dans le coin en bas à droite, pour les motifs perso, mais les motifs du remodile, ça ne marche pas. Et ça fait toujours un petit trou. Je trouve ça très dommage. Ah, donc tu as fait une grande plage artificielle ici. Bah, c'est très sympa. Très, très, très sympa. Alors bon, bien évidemment, là ça y est, on a fait le tour de cette île. C'est le genre d'île euh, très rectiligne, comme ça, très carré, entre guillemets, euh, très droite. Euh, on en a vite fait le tour. Mais c'est une très très jolie visite. Moi j'ai bien aimé en tout cas. Euh, je vais voir peut-être que d'ici on a un petit point de vue, si t'as mis un petit... Euh... Ah ouais, c'est sympa. Hein. Non. <rire> c'est très 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 sympa. Avec la maison d'Alix, là, dans le fond, ça rend très, très bien. Donc, ouais, ce sont des îles qui se visitent assez rapidement. Mais là, chapeau à toi, Cyrielle, parce qu'on en a pris plein les yeux. J'aime beaucoup les couleurs, le mix de tout ce que tu as fait. Euh, je trouve ça très, très, très joli. Donc, bravo à toi, parce que euh, bah c'est une très jolie île. Et... Euh, et on se croirait vraiment à Palm Spring en fait. Hein. Mais vraiment. Donc vraiment, bravo, bravo, bravo. Bravo à toi Cyrielle. Et on est parti pour la troisième île. Allons-y. Alors nous voici donc sur la troisième île, l'île de Pascal, qui se nomme Loco Loca. J'adore <rire> le nom de cette île. J'adore, j'adore, j'adore. On va regarder la carte tout de suite. Alors là par contre, oula, ah c'est chargé. Oh ah mais il y a beaucoup de personnages Oh là là J'ai hâte Alors déjà on va regarder, enfin euh, moi je vais vous donner le, un petit peu la, la, la description de son île, donc faite par Pascal elle-même. Alors d'inspiration médiévale parce que j'aime le Moyen-Âge avec un peu de Provençal, un petit village d'aujourd'hui au centre méditerranéenne mais aussi d'ailleurs. Un port de pêche pour Marseille, une école avec une institutrice un peu perchée 
et un peu du faux, c'est ma passion. Donc le faux, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est tout ce qui est en rapport avec euh, les extraterrestres. Voilà, tout ça, tout ça. Donc du coup, j'ai hâte de voir. Et bien dis donc, on a euh, bah, les huit persos qu'on peut avoir, hein, le maximum. Donc son personnage de Pascal, on ira visiter uniquement la maison de Pascal, parce que là, il euh, y en a vraiment beaucoup, beaucoup trop. Euh, nous avons Jean-Claude Pépère... Pépère-po, je sais pas. Pepperpot, je ne sais pas comment on prononce, désolé. Oh, Brunhilde, Brunhilde, euh, ça c'est des noms euh, très euh, moyenâgeux. Hein. Léonie, Babette, Orsana et Georgia. Voilà. Et en habitant, nous avons Esther, Kitty, Bibi, Herbert, Léopold, Leandro, Savannah, Monica, Justine et Lupio. Voilà. Là aussi, je trouve qu'au niveau des habitants, on est. On est plutôt assez, euh, assez original, donc je trouve ça très très chouette et j'ai hâte de visiter cette île. Alors, on est parti du coup de l'entrée comme d'habitude. Waouh Ah, on a l'atelier des sœurs doigts de fée tout de suite à l'entrée, j'adore J'adore Alors, ça, j'adore Ça, j'adore Le motif de pont comme ça, euh, de faux pont entre guillemets, avec les petits carrés d'eau pour l'entrée, je trouve ça juste génial avec la vigne là posée, j'adore, j'adore cette idée, je, je valide, je valide à 200%, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup cette entrée, hein. j'adore l'entrée, ah coucou Savannah, j'adore l'entrée, je trouve ça très original, je vous avais dit une fois que j'aimais bien, euh, quand on avait visité les îles de Marine, <rire> j'adore mettre les boutiques au bord de la plage, et je trouve que les boutiques à l'entrée, ça donne aussi un petit cachet, j'aime beaucoup, J'adore mettre les boutiques à l'entrée. Je l'avais fait sur Akuna, souvenez-vous, sur mon île Farmcore. J'avais mis les deux boutiques à l'entrée. Et j'aime bien. J'aime bien la proposition des boutiques à l'entrée. Oh là là, c'est sympa. Je sens que ça va être plein de petits coins sur cette île. Je ne sais pas pourquoi. Oh là là, j'aime beaucoup. Alors là, c'est sûr. Soit je vais me perdre, soit je vais oublier des zones. Ça, c'est sûr. Ça va être comme pour l'île de... L'île de Cricri, je pense que je vais oublier des zones. Alors du coup, euh, ta maison Pascal est juste là, je pense que ça c'est la tienne. Si je ne dis pas de bêtises. Oui, donc on va visiter cette maison là. Ça aussi, les chemins comme ça, avec les petits buissons en diagonale. Reprenez l'idée. C'est très 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 sympa. Oh là là oh Ah oui Ah là, attendez. Attendez, avant de voir la maison... Ah oui. Waouh. Ah, j'adore. Ça, j'adore. Alors, je ne vais pas dire que c'est mon coin préféré de l'île, parce que pour l'instant, j'ai rien vu de l'île, mais j'adore. C'est tout simple à faire. Voilà, des petits jardins en diago, comme ça, avec les fleurs, les buissons. J'adore. Mais vraiment, il y a les arbres fruitiers aussi en diagonale. J'adore. Je, voilà, <rire> j'adore ce genre de petits trucs. C'est tout simple à faire, mais ça fait son effet. Moi, j'aime beaucoup. Ah, mais c'est le coin des flamants roses ici. Oh Oh là là oh Ah, l'espace des flamants roses, j'adore. Mais quelle bonne idée Mais je vais le refaire, vous savez, le gros rocher devant chez moi, au niveau de Moonstone, je vous ai dit que je savais pas quoi faire. On va faire ça Mais oui, mais on va reprendre ton idée, Pascal. Si tu me permets, je vais reprendre ton idée, je trouve ça trop bien. J'adore. J'adore. Ah, je vais reprendre l'idée. Je vais mettre que des flammes en rose. Ah oui, 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 je vais reprendre l'idée. Mais vraiment, j'aime beaucoup. J'adore. Mais tu as fait même toutes les plages et tout. Oh là 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 là. Oh là là. Ah, je sens que ça va être une belle visite, ça aussi, encore. <rire> vous me gâtez, hein. Vraiment, j'ai une commu, mais vous avez trop, trop, trop de talent. Trop de talent. Il y a tellement d'inspi à prendre. J'adore ce petit coin là que t'as fait. Oh, C'est trop mignon. Allez, on va visiter la maison de Pascal tout de suite. C'est parti. Ah oui. Oh là là. Mais ton perso est à l'intérieur Comment tu fais B. Mais... Alors ça, j'avoue que c'est la première fois. Non, je crois que c'est la deuxième fois que je vois un personnage à l'intérieur de sa propre maison. Inspiration médiévale. Mais oui, mais on voit. On voit toutes les bouteilles de vin. Eh, vous savez me prendre par les sentiments. Hein. 
Oh là là J'adore, j'adore Moi, vous savez, j'adore le rustique. Donc, euh, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Tu as joué avec les séparateurs pour faire des petits bars, des petits comptoirs. Oh, J'adore. Oh là là. Alors, par contre, il va falloir me laisser passer pour que je puisse aller voir la pièce du fond. Merci. Allez, on est parti pour la pièce du fond. Oh. C'est joli. Ah, j'adore ce que tu as fait avec... Euh... Mais c'est bizarre, hein. vous voyez, c'est un petit peu comme l'île de Nabella. Quand on avait visité sa maison, vous vous souvenez, la chambre des enfants. J'ai envie de chuchoter dans une pièce comme ça. D'instinct, je chuchote, je sais pas pourquoi. J'adore le fait de mettre le mur là, entouré de cloisons en bois. J'adore l'effet que ça fait. Oh là là, c'est très sympa. Hein. Très 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 sympa. Bravo, bravo, bravo. Oh, la bibliothèque. Là aussi, on me prend par les sentiments. <rire> Une bibliothèque. Et ça fait un petit peu même, on dirait le bureau d'un apothicaire, d'un pas d'un apothicaire, d'un antiquaire ou d'un archéologue avec les, les regardez la, la, la statue, là, le buste de Néferti. Euh, le masque de Pharaon. Oh. Très sympa. Ah, c'est très réaliste. Hein. J'adore. J'adore. Oh, la chambre. J'aime beaucoup. La petite paire de baskets et tout, j'adore. J'adore. <rire> Les petites chaussettes par terre. C'est très sympa. Hein. Oh, l'étage, j'aime beaucoup. C'est le salon, salon, salle à manger. Oh, oh là là, j'adore. T'as bien joué en plus avec les... Comment on appelle ça Vous savez les trucs qu'on a dans le DLC, là, quand on astique les, les meubles, là Les effets, mais je sais plus comment ça s'appelle. Ça, pareil, utiliser, regardez-moi ça. D'utiliser les, les séparateurs bas avec les, les, les poteaux, là. Je trouve ça génial. Très, très, très sympa. Hein. Très belle pièce, hein. On finit par le sous-sol. Oh, wow. oh j'adore. Oh, mais j'adore. J'adore. Alors là, Pascal, tu me donnes envie. Bon, là, j'aurai pas le temps pour la, la, la vidéo. Mais je t'assure que je reviendrai sur ton île et je visiterai toutes les maisons de tes personnages. J'ai vraiment... Je suis curieuse de voir ce que tu as fait dans les autres maisons. Oh là là, qu'est-ce que c'est joli Mais c'est trop beau, j'adore cette pièce Magnifique Vraiment très 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 joli Oh là 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 C'est magnifique Et bien bah dis donc, si tu as mis autant de perfection dans les autres maisons, donc sept autres maisons, Chapeau, hein, parce que c'est du taf, hein, mine de rien, hein, d'aménager, de décorer comme ça des maisons à l'intérieur. C'est <coughs> quand même beaucoup de travail. Oh pardon, je suis en train de pousser quelqu'un. Léonie, épicière à votre service. Mais en plus, chacun de tes personnages a une fonction. Ah mais oui, il faut que je retourne sur ton île. Hein, euh... Pascal. Oh là là, j'ai hâte de voir le reste. Hein. Bon là, malheureusement, encore une fois, je suis désolée. Hein, c'est pas contre vous, les amis, mais sur une vidéo comme ça, avec quatre îles, euh, vous comprenez bien que je peux pas me permettre de visiter euh, toutes les maisons, surtout quand vous avez beaucoup, beaucoup de personnages comme ça. C'est juste pas possible, mais, euh, mais je reviendrai. Je reviendrai voir les autres maisons de tes personnages. Hein. Donc là, on a le bureau des résidents. J'adore tous les petits coins que tu as fait partout. Oh là 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 là. Ah, on a encore un, une copine. 
Salut les gens. Oh là là. Oh, encore une. <rire> c'est ça qui est chouette, c'est qu'on croise plein de monde. Un petit côté médiéval. Oui, alors elle, c'est sûr, vu le nom, c'est sûr qu'elle doit avoir une maison inspiration médiévale aussi. J'adore. Oh là là. Mais je pense qu'il y a tellement de choses à voir, je sais même pas comment... Enfin... Voilà, <rire> je sais même pas quoi dire en fait, je, je, je sais pas où aller, je... Oh Moi vraiment, hein, je suis fan de cette île, mais vraiment. De toutes celles qu'on a visitées, hein, mais celle-ci c'est un gros coup de cœur. Hein. Regardez-moi ça comme c'est joli. Et puis en plus, l'heure à laquelle tu as enregistré ton île en fin de journée comme ça, j'adore J'adore ce côté là, ça doit être entre 18 et 19h. Ah c'est l'école Ah ça c'est l'école Non, ne résiste, non. résiste à la tentation Nala. Non, non, on ne va pas visiter. Oh, plein de petits coins. Oh c'est le motif de sol que j'avais utilisé sur, euh, sur ma première version euh, printanière de Moonstone, qui est très très joli ce motif. Puis tu as fait toutes les plages alors, si jamais ça vous intéresse, pour info, euh, Pascal m'a dit dans son message, elle a cette île depuis octobre 2022. Donc ça fait un moment quand même hein, qu'elle travaille dessus. Mais waouh. Wow. Oh là là. À terme, hein, je vous le dis, à terme, je pense que je ferai ça sur Moonstone. Oh, c'est joli ça aussi. Je ferai ça sur Moonstone, vraiment. Je vais... Euh, quand j'arrêterai de tourner sur Moonstone, je prendrai le temps, moi, euh, vraiment en off, de faire une île comme ça, avec plein de, plein de zones comme ça. Oh là 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 là, qu'est-ce que c'est joli. Oh, c'est très 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 joli. Très très belle ton île, hein. mais vraiment. Alors tu dis qu'au début c'était brouillon sur ton île, et eh ben... Là, chapeau, parce que franchement, t'as su faire quelque chose de très, très, très joli. Oh là 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 là. Une nouvelle maison ici. Avec le fameux petit jardin que j'aime beaucoup. Ah, là, on arrive dans un coin un peu plus asiatique. Oh, regardez-moi ça, comme c'est joli. Mais vraiment, hein, moi j'adore. Hein. J'adore, j'adore, j'adore. Je, voilà, <rire> j'adore. J'ai pas, j'ai pas d'autre mot à dire, en fait. C'est, waouh. Vraiment, prenez, allez, prenez le temps d'aller visiter cette île de votre côté. Prenez le temps sur cette île. J'espère en tout cas que cette île vous fait voyager autant que moi, parce que là franchement il y a beaucoup beaucoup de petits coins. Regardez-moi ça comme c'est sympa aussi ça. Oh là là là. C'est vraiment très joli. Hein. J'adore. Alors là pour le coup il y a moult inspiration hein, les amis. Hein. Parce que vu que vous avez plein de petites zones... Un petit coin pépinière. Oh là 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 là. Non, vraiment, bravo Pascal. Bravo, bravo, bravo. J'adore. <rire> voilà. Je rêve de pouvoir faire des îles comme ça. Hein. Vraiment. Après, oh après, voilà, c'est du, du taf, hein, encore une fois. C'est pas une île qu'on peut faire en, en, en deux mois, en trois mois, même. C'est pas possible. Je pense que, ouais, il faut, il faut du temps. Pour arriver à un résultat comme ça, effectivement, il faut du temps. C'est magnifique, ça. Ça aussi, c'est très, très, très joli. Hein. Oh là là. Donc, c'est pour ça. Je pense que je vais prendre le temps, moi, ensuite, sur Moonstone. Une fois que j'aurai fait toutes les saisons sur Moonstone, que j'aurai fini l'île à 100%. Je vous l'ai dit, hein, je vais la garder de toute façon cette île, mais je pense que je prendrai le temps moi en off de, de vraiment de faire une, une île comme ça aboutie. Voilà. Ça c'est vraiment une île, ce que j'appelle une île aboutie. 
snob de la plage. <rire> Allez, du coup, tout ce coin-là, on l'a fait. La maison qui est là. Euh... Ah non, on n'avait pas fait la maison derrière le bureau des résidents. Alors désolé, il y a ma fille aînée qui vient d'arriver, donc vous allez certainement entendre mon fils encore. Oh Attends. Oh, oh là là. Il n'y a pas trop de déco. C'est très 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 joli. Hein. Mais enfin, j'arrive même pas à trouver mes mots, je suis désolée. <rire> Mais tout est, euh, enfin, tout est bien travaillé, tout est bien pensé. Oh là là, ça fait un petit peu, vous savez, ambiance espagnole. Les, comment on appelle ça euh, Les haciendas, ou je ne sais, sais plus comment on appelle ça, je crois que c'est une hacienda. Hein. Ça me fait penser à ça. Je ne sais pas si c'est ce que tu as voulu reproduire, Pascal, mais moi ça me fait penser à ça. Oh, L'entrée du musée, mais oui Oh là là Ah, tu as réussi à bien intégrer ton musée, là. C'est très 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 sympa. Oh là 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 là, mais tout est... Il n'y a aucun, une, aucune zone de perdu, tout est aménagé, tout est... Euh, oh. La zone... C'est ça le petit port de Marseille Ça doit être ça, je pense, la zone de pêche que tu disais. Oh. Et là, on revient ici. On vient au-dessus de la... Ouais, on revient ici. Je serais curieuse de savoir ce que tu vas faire après, Pascal. Est-ce que tu vas tout raser Parce que ça doit faire mal au cœur de raser une île comme ça. Elle est magnifique, ton île. Ou est-ce que tu vas reset pour pouvoir la garder, euh, la garder pour toujours, cette île-là Je ne sais pas. Tu nous diras en commentaire ce que tu comptes faire. La petite plage de Rounard, là, juste là, le petit accès. C'est trop mignon. Oh, ah oui, d'accord. Oh là là. T'as plein, plein de zones, en fait, de petits de mais j'adore j'adore t'as même réussi à intégrer un petit une petite zone de basket bon alors là le problème c'est que je suis sûr que je prends l'île à l'envers encore une fois que j'arrive à l'arrière des bâtiments oh là là c'est joli La boutique Nook. Ah là, c'est très italien. Ah oui, d'accord. Ok, là, c'est l'esprit euh, pizza, pasta, <rire> la, sauce, la sauce tomate. Ouais, c'est très, très italien. J'adore. Oh, oh là 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 là. Oh. C'est beau. Voilà, c'est juste beau, en fait. Vous allez sur une île comme ça, vous avez juste à admirer en fait. Oh les vignes Mais oui Ah dommage, il n'y a pas de point de vue là. Attendez, je vais voir si à partir du pont. Mais à cette heure là, je pense que ouais, on va juste deviner les ombres. Je pense qu'il faut se rapprocher. Non, 
on arrive dans le Provençal, là. Oh, c'est trop beau. Mais c'est trop beau. Oh là 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 là. C'est magnifique. C'est juste magnifique, en fait. Donc ça, non, c'est pas des vignes, ça doit être les champs de lavande. Que tu as fait. C'est très très joli. A tes souhaits, ma chérie. Merci. Alors, il y a un pont là-bas. Et alors là, du coup, contrairement à l'île précédente, la l'île de Cyriel, là, quand vous avez plein de petits chemins tortueux comme ça, l'île paraît juste immense. Mais vraiment, il y en a de partout. Mais il y en a de partout. Tellement de choses à voir. Oh là 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 là. Oh, mais c'est trop mignon. C'est quand même un sacré boulot, hein. ton petit verger ici. C'est beaucoup, beaucoup de travail. Et je vous dis, on fait pas toutes les maisons des personnages. Hein. On fait pas toutes les maisons des personnages. C'est très sympa. Oh, t'as fait ta piscine. Oh là 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 là, sur la plage. Le ponton est très bien aménagé. Waouh. Il n'y a vraiment rien à dire, quoi. Le camping sur la plage, avec le petit, le petit bar de plage juste là. Qui est très original, d'ailleurs. J'aime beaucoup comment tu l'as réalisé, la structure que tu as faite. J'aime beaucoup. Les petites toilettes publiques. Oh, un gros poisson J'ai envie de le pêcher. <rire> J'ai envie de le pêcher. Eh bien... Je pense qu'on a fait le tour. Hein. J'espère vraiment ne pas avoir oublié de coin, Pascal. Mais vraiment, si c'est le cas, je suis désolée. Euh... Mais j'espère vraiment que j'ai pas oublié de zone. Euh... Moi, en tout cas, je reviendrai... Oh, il y a un autre perso, là. On l'a pas vu, elle. Hello, les gens. Ah, c'est Georgia. Elle doit être dans le coin italien, elle. Euh... Mais en tout cas, bravo, bravo, bravo à toi, Pascal. Parce que... On en prend plein les yeux, vraiment. C'est une très, très jolie île. Euh, J'adore. J'adore ce que tu as fait sur cette île. On voit que c'est un travail soigné, que tu as mis du temps, que tu y as mis du cœur. Euh, et ça se ressent, et ça se... Voilà, et le résultat est là. Donc bravo à toi, parce que c'est magnifique. C'est magnifique. Maintenant, ça va être à moi de, de, de trouver la vignette. <rire> ça va être compliqué. Mais, euh, mais bravo, vraiment bravo parce que euh, bah, chapeau quoi. T'as fait, euh, fait un boulot de dingue sur cette île. Et tout est euh, pff, ouais, tout est joli quoi. Donc bravo à toi. Allez, on conclut euh, cette vidéo avec la quatrième île euh, de notre épisode numéro 3. C'est parti. Du coup, on conclut cette vidéo, cet épisode, avec l'île de Lola. Euh, donc cette fois il s'agit de l'île qui se nomme Folklore, souvenez-vous Lola avait participé au premier épisode euh, de Je visite vos îles avec une île 100% asiatique et là aujourd'hui euh, du coup on visite sa deuxième île, <coughs> alors une île un peu plus standard on va dire là, sur la structure de la carte en tout cas, assez carrée euh, au niveau des, des rivières euh, donc j'aime beaucoup déjà, j'aime bien ce que, ça, ce que tu proposes là, au niveau de la carte, j'ai hâte de visiter tout ça. Alors nous avons donc son personnage de Lola et en habitant Molly, Abraham, Gérard, Brutus, le fameux Brutus que tu cherchais, donc je suis très contente que tu l'aies trouvé, Léa, Anne, Stéphane, mon petit bébé, Rosie, Ella et Neige. Hein, on ne la voit pas souvent Neige. Neige et Gérard, on ne les voit pas souvent. Euh, allez du coup, c'est parti pour la visite. On commence tout de suite et l'entrée ça, on voit déjà <rire> du lourd, moi je vous le dis. Euh... 
j'adore. J'adore, j'aime beaucoup quand on peut faire comme ça un petit, un petit cours d'eau et les trois ponts dès l'entrée. Je trouve ça très 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 sympa. Donc bravo Lola pour ton entrée parce que tu as des chrysanthèmes verts en plus. <rire> Donc voilà, tout ce que j'aime. Là en plus, euh, tu as, as enregistré je pense à une date euh, fin d'été, euh, début d'automne. On a l'herbe qui commence à pâlir. Les buissons aussi sont d'une couleur un petit peu jaune. Euh, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup cette période de l'année aussi, là, la transition entre l'été et l'automne. Oh là là, c'est très mignon. Alors ça a l'air d'être un peu plus naturel. Je sais plus si tu m'avais euh, si tu m'avais dit euh, le, le thème de ton le thème de ton île. Alors visiblement, ouais, les plages ne sont pas faites. Oh, ça me rappelle quelque chose. <rire> Ma version euh, printanière de, de comment ça s'appelle de Moonstone. J'avais fait ça avec du blé moi. J'avais fait avec du blé et j'avais mis une lampe de jardin au milieu. C'est très sympa à faire. Ah, t'en as fait aussi avec le, les, les cannes à sucre. Oh là là, c'est mignon. C'est très champêtre, ton île, j'ai l'impression. Alors, je sais pas hein, si ça va se vérifier sur toute l'île, mais là, en tout cas, l'entrée fait très, très champêtre. C'est très sympa. Oh là là, t'as de ces carrés de, de, de potager. C'est impressionnant tout ce que tu as. Ah, J'aime beaucoup là, avec les deux rangées d'arbres au niveau du bureau des résidents. C'est très original également. Oh, le petit coin pêche. Et là, du coup, la petite zone, là, c'est très mignon aussi. Ouais, la petite zone de pêche autour du lac. Allez, on va aller à droite. Je vois qu'on a les deux magasins. Là, on a le magasin, la boutique Nook et l'atelier des sœurs doigts de fée. La maison d'Anne, que je reconnais. Ah, c'est sympa de mélanger les carottes avec les, les jacinthes oranges. J'aime beaucoup l'idée. Alors, je pense pas que ce soit le bon chemin pour passer, mais... Ah, j'adore oh Ah, j'adore ce que tu as fait, là Ah, oh, j'aime beaucoup J'aime beaucoup. Alors, est-ce que... Non, du coup, c'est là-bas, l'entrée. Ah, il y a ton petit perso. Oh, avec sa petite robe trèfle. Trop mignon. Merci. L'atelier des sœurs doit de fée. Ouais, c'est très naturel. Il hein. y a beaucoup d'arbres, j'ai l'impression. Mais comment on accède au... À la boutique Nook Ah oui, c'est ça, t'as enregistré en octobre. Là, c'est la période d'Halloween. Je vois qu'il y a les... La boutique est parée de, ses... de sa devanture d'Halloween. J'aime bien l'accès à la boutique. Donc c'est assez tortueux, mais j'aime bien. Je trouve ça très original. C'est très sympa. Pareil, là tu as mis la boutique en bord de plage. Avec tous les petits papillons là, c'est trop trop mignon. Oh, les petites ruches. C'est trop sympa. Oh, puis moi, les mauvaises herbes, là, à cette période de l'année aussi, j'adore. Ça fait... C'est très sympa. Alors, on va finir ce côté-là. Là, on revient au bureau des résidents, d'accord. Et il y a juste ici, là, derrière le champ de blé. Ah, c'est des vignes oh ah oui, t'as mis des vignes en dessous. Ah, excellent. Ah, génial. Ah, j'adore. J'adore l'effet que ça fait. C'est très, très original. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Alors, euh, on va aller par là, tout à droite. Ah, je peux pas, là Ah, mince. Hop, c'est pas grave. On va aller par le bas, alors on va passer par là. Là, on les a vus, ouais, les maisons des habitants, on les a vus. Et on va remonter. Oh Oh, les champignons, excellent Oh là là, le petit espace des champignons, j'adore Ah, là, je suis bloquée. 
couler là. Ah mais mince, je suis bloqué en fait. Faut que je repasse par, euh, par là. D'accord. Du coup, là on a le musée. Oh là là, ouais, c'est très naturel. Hein. T'as beaucoup beaucoup d'arbres. C'est beaucoup de végétation. Et on le devine à peine le musée. Hein. Du coup, il est très très bien intégré, je trouve. Du coup, on peut pas ressortir là-bas. Hein. Ouais. On va passer euh, par là. Non, on peut pas. Ah ok. Donc on va refaire le tour par là. Ah, oh, avec les petits panneaux aussi, les petits drapeaux, trop mignon pour les citrouilles. Le petit puits au milieu. Ah, c'est ton camping là. Oh Ah oui, avec le pont au-dessus là. Oh, ça fait super bien. Ah, il y a des maisons et tout. Attends, attends, attends. Je vais essayer d'avoir une... Voilà, si, peut-être que si je me rapproche... Oh là là, c'est joli Ah, c'est très... Ah, j'adore Le camping, je valide. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce que ça rend. Bravo C'est très 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 sympa. Ça fait partir aussi les cours d'eau comme ça de chaque côté en diagonale. Oh ah, c'est très sympa. Hein. Les maisons des habitants ici, il y a deux maisons. C'est très mignon. Hein. Oh là là, ouais, c'est très mignon. J'adore. Ah, J'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce petit coin. Alors par contre, à chaque fois, il faut repartir. En fait, tout est con... il y a vraiment un chemin à suivre. quoi. On ne peut pas passer où on veut, hein, par contre, sur ton île. Hein. Mais j'aime bien parce que ça nous oblige à prendre un chemin finalement, à suivre vraiment là où tu veux nous emmener. Une plage de Rounard avec le phare là. Oh. Ah ouais, avec le, les falaises en croix là. Les petites, les petites cascades en croix, c'est très sympa également. Ton petit verger de pommes. Ah, t'as vraiment joué sur la symétrie en fait sur cette île, j'ai l'impression. Tout est, tout est très symétrique. Mais j'aime bien, moi j'aime bien. Moi qui suis très carré, <rire> j'aime beaucoup. Ah, c'est ta maison là On va aller la voir après, on va voir au-dessus ce qu'il y a. Ah, un autre verger Ah là, c'est tous les autres fruits. Il est immense ton verger, hein. Ouh là là Il est immense, immense, immense. Du coup, euh, juste, moi je trouve que ça manque un petit peu de déco ici. Vu la place que tu as, tu aurais, je sais pas, pu rajouter un tracteur ou tu vois, des, des trucs comme ça. Je trouve que ça manque, euh, soit il fallait réduire l'espace, soit mettre un peu plus de déco. Moi j'aurais mis un peu, plus de, un peu plus de meubles quand même. Allez, on va aller visiter la maison de Lola. C'est parti. Oh ah moi j'adore, j'adore quand vous détournez comme ça, quand on retrouve des meubles d'extérieur qu'on met plus volontiers à l'extérieur et qu'on les retrouve à l'intérieur d'une maison. Moi j'adore. Le mix là des piliers en ruine avec les jardinières hautes, ça fonctionne très bien. Le paravent champi c'est très sympa. C'est très léger, c'est très light en termes de déco. Il n'y a pas beaucoup de meubles mais ça fonctionne. Moi j'aime bien, j'aime bien l'effet que ça rend. Le mix de, de, de meubles que tu as mis... Euh, je trouve ça très sympa. Oh Ah oui Alors, je suis pas forcément fan de la moquette avec le tapis. Ça fait un effet assez bizarre, je trouve. Mais, euh, mais par contre, c'est peut-être le tapis que j'aurais pas mis, moi. 
Parce que la moquette avec, euh, avec les cacaoyers, avec les petites taupières là de Pâques, ça rend très bien. C'est peut-être le tapis pour moi. Selon moi qui... Alors pas de trop, mais peut-être mettre un autre tapis. J'aurais peut-être pas mis celui-ci. Mais c'est très sympa. Hein. Bravo. Waouh. On sent que tu es plus, je pense que tu es plus à l'aise avec les décorations extérieures que l'intérieur de ta maison. Parce qu'il me semble, de mémoire, que sur ton île asiatique, c'était pareil. L'intérieur de ta maison était assez light. Mais en tout cas, tu fais l'effort de décorer les intérieurs et je trouve que ça marche très très bien. Moi, là, cette pièce, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Il manque peut-être, encore une fois, peut-être que là, j'aurais peut-être mis aussi des façades western, tu sais, tout le long, là. J'en aurais peut-être mis d'autres. Mais ça fonctionne très bien. Ça fonctionne très très bien. J'aime beaucoup cette pièce. J'aime beaucoup la proposition que tu as faite ici. Alors là, c'est la dernière pièce du rez-de-chaussée. Bah là, c'est pareil, quelque chose d'assez light. Non, les taupières, il y en a beaucoup. Hein. Les taupières de Pâques, là, t'en as mis pas mal. Hein. Allez, on va poursuivre avec l'étage. Oh voilà, vous voyez, les réverbères à l'intérieur, moi j'adore, <rire> j'adore, j'adore les réverbères à l'intérieur d'une maison. Et elle est très jolie cette pièce aussi. Hein. C'est donc la dernière pièce de ta maison puisqu'il n'y a pas de sous-sol dans la maison de Lola. On va s'arrêter avec l'étage, j'aime bien, bravo, bravo Lola. Allez, on finit l'extérieur de cette île. Parce que là, il nous reste un autre espace ici. Oh, le coin, euh, le coin sportif. Ça, ça marche toujours. Hein. Les salles de sport comme ça en extérieur. Les espaces de sport. Là, moi, j'aime bien. J'aime beaucoup. Et on a deux autres maisons d'habitants ici. En rondin. Très, très, très mignon. Et je crois qu'on a fini. Pardon, Rosie. Je crois qu'on a fini avec cette île. Parce que là, on revient ici. Et oui, on revient au niveau des ruches. Donc, on a terminé la visite de cette île. Une belle découverte, vraiment. Moi, j'ai bien aimé. On ressent bien le côté rural de ton île. Donc, vraiment, bravo pour ça, Lola. Parce que moi, qui ne suis pas très à l'aise avec les îles naturelles, je trouve que là, tu t'es très, très bien débrouillée. Euh... Et j'ai trouvé... Enfin, la visite... Alors, la visite est... À pas très fluide dans le sens où tu bloques beaucoup d'accès mais je pense que c'est pour euh, voilà pour qu'on ait un sens de visite à suivre euh, tu veux euh, tu veux nous amener là où tu as envie en fait et je trouve ça très très louable et très très bien également parce que quelquefois ben, justement dans ce genre d'île les îles naturelles comme ça moi je vous dis j'ai tendance à me perdre et là euh, ben là du coup euh, pas du tout donc euh, donc merci à toi pour pour nous avoir guidé sur ton île en tout cas et normalement, j'ai pas oublié de quoi. Donc on va faire la conclusion de cette vidéo. Une fois n'est pas coutume, je ne vais pas retourner sur Moonstone. On va rester sur l'île de Lola, sur cette très très jolie entrée. Euh, J'espère que cette vidéo vous aura plu, que ces quatre nouvelles îles vous ont plu. N'hésitez pas à commenter la vidéo, à me donner votre retour euh, et à féliciter les créatrices, les quatre créatrices du jour. Parce que franchement, euh, elles méritent vraiment d'être félicitées parce que c'était quatre très très jolies îles. Encore des îles complètement différentes euh, dans leur structure, dans leur aménagement, dans leur thème de manière générale. Et moi, c'est ça que j'aime parce qu'on découvre vraiment, on fait des très très jolies découvertes avec ce genre de vidéos. Donc bravo à vous, bravo à vous quatre les filles et merci pour votre confiance. Merci d'avoir partagé vos codes euh, avec la communauté, de m'avoir laissé visiter vos îles sur la chaîne. Merci beaucoup. Et euh, bah vous êtes toutes les quatre très 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 talentueuses, vraiment vous êtes très très douées. Et j'ai hâte du prochain épisode. Donc je vous le rappelle, l'épisode numéro 4 de Je visite vos îles aura lieu non pas le mois prochain, mais à la fin du mois de juillet. Puisque cet été, je vais vous proposer deux épisodes au mois de juillet et deux épisodes au mois d'août. Donc encore une fois, n'hésitez pas même en commentaire de cette vidéo à me mettre vos codes oniriques si vous souhaitez. Que je visite vos îles lors euh, des prochains épisodes. Les seules conditions que je demande, c'est une île pas forcément 5 étoiles, mais à minima avec du remodile, une île aboutie, terminée, peut-être pas à 100%, mais au moins que vous ayez, euh, qu'on ait quelque chose à visiter sur votre île. Euh, N'hésitez pas en, en message à me, à, me, à me préciser si vous avez un thème défini. 
euh, si l'intérieur de votre ou vos maisons sont faits. Euh, comme ça, si c'est pas fait, moi, ça m'évite de perdre du temps et d'aller dans votre maison si c'est pas, si c'est pas aménagé. Euh, et puis voilà, de nous en dire un petit peu plus sur votre île, depuis combien de temps vous l'avez, depuis combien de temps vous la préparez. Euh, ça me permet, moi, de distiller quelques petites infos lors des visites. Voilà. En tout cas, merci à toutes les personnes qui auront visionné cette vidéo. N'hésitez pas à la liker, vraiment, pas pour moi, mais pour toutes les créatrices qui sont présentes sur cette vidéo. N'hésitez pas à montrer votre soutien et à liker cette vidéo, c'est très important. Et encore une fois, n'hésitez pas à la commenter. Voilà. On se retrouve, nous, euh, dès demain sur Moonstone pour euh, une petite chasse à l'habitant. Euh, je vous avais dit que demain, ce sera une vidéo d'Island Tour. Mais du coup, ce sera un petit retour sur Moonstone pour euh, chercher un ou une remplaçante à Anne, qui a quitté aujourd'hui, qui est en carton, mais demain, qui aura quitté Moonstone. Voilà. Je ne sais pas encore si ce sera en live ou en vidéo. Euh, je ne sais pas du tout. Il faut, faut vraiment que je vois comment m'organiser. Euh, le problème, c'est que si c'est un live, c'est une organisation particulière pour moi. Donc, à voir. À voir comment je peux m'organiser pour demain. Euh, mais dans tous les cas, je vous tiendrai au courant. Et puis, euh, si c'est un live, en tout cas, je vous le dirai. Si c'est une vidéo, ben, vous verrez la vidéo euh, le jour de, au moment de la sortie. Voilà. En tout cas, moi, je vous fais des très, très gros bisous. Euh, comme d'habitude, prenez soin de vous. Et puis, donc, on se retrouve, nous, dès demain sur la chaîne pour une nouvelle vidéo. Allez, salut tout le monde. Bonne journée.